我不去，我去不是添乱吗？再说了，这种场合我也插不上话呀。那母妈那我怎么解释呀、啊？随便。这些菜啊，都是我舅舅特意准备的，都是我们楼外楼的特色菜，尤其是这个叫花子鸡，是西博会时候推出来的新菜。既然到了我们这儿，就该喝一杯。我们这儿啊，有绍兴的十全大补酒，这个是用黄酒加上啊十味补品浸泡而成的，一会儿尝一口啊。好,好，这个口感也挺不错的啊。可能你稍微有那么点甜，因为啊，有点淡淡的药味儿，所以呢，入口不会太腻。哎，家宝，你不喝点儿？你想让我给你喝点儿？凭什么不喝呀？你在我家的时候，不也是喝酒的吗？你什么时候学会喝酒了？你们来了，我高兴。母妈，哎，哎呦，大少爷，哎，就等你了，来来来来，啊。叫我家住就行了。快坐。哎，春贤呢？啊，呃，他身子有点不舒服，待会我让后厨给他弄碗面吧。是心里不舒服吧？木马，你别多想了。啊，那个，你说两句。我就不说了。来，我先干了。来来来来，欢迎，欢迎叔叔。聊的怎么样？挺尴尬，全是大少爷的手。东坡肉，哎呀，哎，这个肉我可想了好多年了，我就先不客气了啊！是是是。大姐啊，多谢这大半年以来你对马蕊的关照和照顾。这杯酒，我敬你。这酒也喝了，饭也吃了，我看我们也该告辞了。马蕊，你还有什么东西要收拾的吗？哎，马先生，你们真要走啊？大姐，实在是不好意思，我这次到杭州来就是特意接马蕊回家的，他给你们添麻烦了。马蕊，我们走吧。爸，妈，你们要我回去，我现在就会跟你们回去。我不会违背你们的旨意，因为你们是我的父母。但是如果要我离开家宝，我可能再也不会找到这样的幸福了。我这一辈子。都会过得平淡无奇。这半年以来，是我这一生过得最快乐的日子。谢谢你，让我知道什么是幸福。对不起了，这个结果不是我想看到的。你等等，你先坐下。叔叔，阿姨，今天在座的没什么外人，我也就不瞒你们了。我曾经是有一个恋人的，她是一个好女孩子，知书达理，文静贤惠，我们两个人也真心的相爱。可是由于种种的原因，我们没有办法在一起。她被迫的嫁给了一个阔少，但是很不幸，她的婚姻不幸福，她选择了自杀。她这一死，也带走了我所有的热情
，我跟马蕊能遇见，也许是老天的安排。我从来就没想过我们两个人之间会发生什么事情，我更没想过他会点燃我对爱的热情。两个人在一块儿，接触的时间长了，他身上的单纯、善良、开朗。无形当中，让我失去了抵抗的能力。我现在已经离不开他了。我在我的心里暗暗的发誓，我要用我的生命去保护他，去照顾他。我不会让他从我身边溜走的，从而导致另外一个悲剧的发生。叔叔阿姨。我知道你们家是显赫，您是上海的棉纱大王，而我们家只是一个开饭馆的。您要是觉得我们两家门不当户不对而不接纳我，那您就错了。只要马蕊她愿意，我就会带着她远走他乡。我们两个人去过那种日出而作、日落而息的日子。大姐啊，你培养了一个好儿子，家宝，我没有看错你。之前我没有把话说白，那是因为在上海摆了门，我跟马蕊断绝父女关系，这都是做给何赞父子看的。我把马蕊逼到杭州来，也是为了让她避免。何赞父子的纠缠，哎，马先生，那您刚才这是？<笑>我那是故意考验我女儿和家宝的，但是我没有想到，家宝对我女儿那是真的一往情深。今天我宣布，这个女婿我认了。<笑>如果大姐不反对的话。我们就择日把那婚事给办了。我怎么可能介意呢？有这样的好儿媳妇，我高兴还来不及呢。说不定啊，梦中都要笑出来。来来来，再加点酒，我们好好庆贺一下。妈，您请。把妈去掉，我妈行。你都快累死我了！现在知道老爸的良苦用心了吧？嗯。我这个干儿子还真有心呢、啊，我随便说了几句，他竟然把他摘录下来，挂在这大雅之堂。刘胖子，哎。本事没有，脾气还挺大。说吧，你究竟对我干儿子做了些什么？杜老板，杜小生是您的干儿子，我怎么能冒犯他呢？我发誓，我刘胖子要是对他做了，对他做了不好的事儿，我，我爹死娘嫁人。我我我倒了一我不得好死！行了行了，别在我这赌咒发誓了，站起来，转过身，往你的后面看。没想到吧？没想到我还活着。刘胖子，你勾结赵田宇，买通我的手下，在背后朝我开黑枪，你作何解释？按秦邦的规矩
。弑兄犯上，勾结他人残害同门，就当三刀六洞，皮纸封面。把这个狗东西给我压下去，开香堂，立邦规，以儆效尤。来人，我看你个！哎，秋水，没事。这刘胖子跳湖跑了。干儿子，赶紧！冤有头，债有主，我把这个人交给你了。谢干爹。哎，干儿媳，不用担心。如果他连刘胖子都摆不平，那他死了也是活该。嗯，啊，对了，我听说你的《春江花月夜》唱的是“独夜莺高歌，圆润耳嘹嘹”。来来来，给干爹唱一曲。急，我干儿子命大，死不了。接着唱好歌词，江畔何人初见月？江月何年初照门愿意真心诚意的与他结为夫妇，无论富贵与贫穷，安乐与困苦，或顺，或逆，或健康，或病弱，你都愿意尊重他，关心他，帮助他，一心一意，终身忠诚的与他共建幸福美满的家庭，你愿意吗？我愿意。我也愿意。一九三七年七月七号，日军发动了震惊中外的七七事变，开启了日本帝国主义的全面侵华战争。西北、华北、汉口、上海已笼罩在战争的阴云之下。各位同胞们，日本鬼子都打到咱们家门口来了，我们应该有钱的出钱，有力的出力，我们应该。共同抵御倭寇，共同抵御倭寇，打倒日本帝国主义，打倒日本帝国主义，把倭寇打倒，共同抵御倭寇，共同抵御倭寇，加秀，日本帝，鸟大哥，打倒日本帝国主义。
真好，是时候该让咱们国人惊喜了。我可能马上就要离开杭州，去浙西组织发展抗日武装。猜的没错的话，你是共产党吗？这会儿可以告诉你了，我是共产党。那苗大哥，我能加入您的党吗？为什么？凭直觉。我觉得你们是为劳苦大众说话的，而且敢于恶势力做斗争，还准备去打日本人。你们做的这一切，都是为了救国救民，这一切都是对的。是，不过现在还不到时候。想抗日，在哪儿都可以做出贡献。比如，你现在做的就是抗日的事，需要坚持下去，还需要更多人的参与。请记住，会有一个叫邵峰的人来找你。抗日救亡运动。需要像你这样的热血青年来配合。你放心吧，有什么尽管吩咐，我一定会做到的。好，那我走了。哥，站住！嗨，孙司令，难得呀，今天怎么有空光顾我们楼下楼啊？嗨，给你们邱团长践行来了。好，来。哎呀，怎么？上前线是吧？别说了，那下里边说里边说，来来来。徐老五，你们团奉命调访浙西，明天就要开拔了。今天呢，我借了楼啊楼这块宝地，给你建个行。这仗一旦打起来，我们什么时候见面，就很难说了。浙西了，不是日本人，是剿匪。剿匪？不是，都什么时候了？这山里的毛贼还能翻了天了呀？你不明白，这其实是去打压共产党的游击队。家住啊，你现在是个生意人，国家的事儿少说两句。不是，咱都是战友，孙司令也不是外人，都什么时候了？一致抗日啊！哪还有心思内战呀？行了，少说两句。这是蒋委员长的既定方针，攘外必先安内。哎呦，孙司令，你现在街上的娃娃们都知道，要一致抗战，哪还有心思内战呀？这蒋介石也不至于这么糊涂吧？洪家柱啊，伪作的名字是你乱叫的吗？我告诉你啊，伪作的方针没有错，战争一天不结束，我们在座的各位就一天都睡不了安稳觉。你们这是对孙先生的三民主义的亵渎啊，孙司令啊！本来啊，我满怀热血，想重新穿上戎装跟你去打鬼子，可是今天看来，完全没这个必要了。你给我住口！你再多说一句，你信不信？我以扰乱军心罪把你抓起来孙司令，你抓我是可以，可是街上的老百姓跟我的想法是一样的，你能把他们都抓起来？我打扰你食欲了，见谅。啊，我尽力，您放心吧。哥，怎么了？孙司令骂你了？不会是怪你这菜做的不好？什么乱七八糟的？哎，我说的是，有的人良心变坏了。就这个邱老五，被派去浙西清剿共产党的武装，你就跟孙司令顶起来了。他现在又不是我上司，我怕他干什么？宋总，孙司令，这么快就吃完了？我送你。放心，两句话。第一句话，军命难违；这第二句，事在人为。
，哪儿不舒服？亲爱的，我想喝碗酸辣汤。怎么平白无故的想喝酸辣汤啊？你是真糊涂还是假？你是不是有了？你知道你是怎么死的吗？笨死的。<笑>太好了啊！太好了！哎呀，太好了！我要当阿爸了！真的头都晕了，头都晕了。你这酸辣汤是想喝酸一点的，还是想喝辣一点的？我想多放点醋。那肯定是儿子了。你等着，我马上给你做回来。好喂，好喂！哎，小包头，给我来份报纸。哇！八幺三上海又爆发中日战事，中国空军取得八一四空战大捷。好，好，好，太好了！中国空军取得八一四空战大捷。八月十三日，日本海军陆战队同中国守军在上海虹桥发生交火。日本海军第三舰队司令长长谷川清曾计划十四日空袭杭州、南昌、虹桥等几个中国机场，一举歼灭中国军队的航空兵力。他们分成两队，一队空袭杭州笕桥机场，一队空袭广德机场，目的是破坏、摧毁中国空军力量和机场设备。我妈，妹，都别念了，我给你们弄个洋玩意，这听得清楚。来来来，妈呢？从台北松山口机场起飞，轰炸大陆沿海机场，其中九架飞机飞临杭州笕桥机场上空。中国空军第四大队在高志航大队长率领下，驾驶战斗机腾空迎战。经过激烈的战斗，我空军共击落日机三架，击伤一架，首创中国空军战斗中三比零的战绩。太好了！太好了！山外青山楼外楼，山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？西湖歌舞几时休？孩子读书呢，轻点。别话，别把响声带走。我说了，孩子读书呢，有什么话你说就是了。西湖，啊、嗯。我实在是忍不了了。小鬼子在家门口横行霸道，烧杀抢掠。我作为一个军人，躲在家里边，守着两亩地一头牛，这老婆孩子热炕头，我还算是个男人吗？老婆孩子热炕头，咱家炕头什么时候热过？啊？你别在这拐弯抹角的，你就说，你是不是又想回部队？我要上战场，为国家效力。别空口说话，你有腿伤还怎么上战场？你怎么能这么说话呢？我能克服这点困难。是，能克服，拄着拐也能上战场，是吗？就算到了战场，你也会拖累你的战友，还怎么为国效力？怎么杀敌？你也不看看你多大岁数了，打仗那是年轻人的事儿，应该他们去才对。你没有听蒋委员长的号召吗？地不分南北，人不分老幼。皆有抗战守土的责任。我虽然已经不年轻了，可我也没有进入暮年嘛，对吧？陈贤，我希望这回你能支持我一把，点个头，让我回部队吧。你可以回部队，我就想问你，你走了之后楼外楼怎么办？这个家怎么办？如果你在战场上战死了，你让我们母子俩怎么活？没那么悲观，我会回来的。你比谁都清楚，那不是你想回来就能回来的。哎，春贤，这。爸，嗯，你们吵架了吗？你不要我们了吗？妈一直说你想离开我们。小贤啊，你还小。等你长大了，你就都明白了。母
吗？媳妇都告诉我了，你这个不敬不孝的逆子，你把家当饭馆啊？啊，想来就来，想走就走。木马，你别生气啊。国家都这样了，按我的性格，能坐得住吗？别跟我说这些。你媳妇说的对，瘸了一条腿，都快成铁拐李了，还想称英雄？你就老老实实在家待着，用你那胸怀救世的精神，好好做生意。国都要亡了，人都活不下去了，还做什么生意啊？阿巴在世的时候，经常跟我说，庸人，都安于现状，乐以忘忧，最终生于忧患，死于安乐。人且如此，那国家呢？反正，只要我还活着，你休想离开这个家。木马，我不想惹你生气，但我屈于一决。暖风熏得游人醉，只把杭州做汴州。能让我单独跟响声待一会儿吗？教你的，是二叔教我的。啊，你知道我们家餐厅为什么叫楼外楼吗？因为那首诗：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州做汴州。<笑>”小生真聪明。这首诗啊，是南宋一个叫林深的人写的。当年他在游西湖的时候，见到南宋这些当官的，不管今人的入侵，天天歌舞升平，醉生梦死，所以写下了这四句诗，感叹国耻，知道吗？这个二叔跟我说过，他还告诉我，我们家旁边的越王庙有个大英雄岳飞，还有跪着的四个坏蛋。小山，咱们家的餐馆既然叫楼外楼，你也知道这里边的意思。那你说，现在国家有危难了，我们的家要被人霸占了，你希望你阿爸做一个像岳飞一样的英雄，还是做跪着的坏蛋呢？当然要做岳飞。家交给你，我信得过
好啊，总算没有一走了之。妈最担心的是战场上的子弹不长眼睛。你要有个三长两短，妈怎么活？那些浴血奋战的战士们，他们都有母亲。我希望您能理解。我妈不拦你了。你刚才走了以后。我自己在厅堂里坐了半天，思前想后，想明白了。我们楼外楼自从你阿爸接管以来，就像西湖里的浮萍，风雨飘摇。不是今天这个打过来，就是那个打过去。好不容易盼来了北伐。过了几天安稳日子，可日本人又来了，所以就安心的去吧。到了战场上，多杀几个日本鬼子，为死去的中国人报仇。这个是我在灵隐寺为你求的玉佛，带着，能保佑你平安。我妈不送你了，到了战场上，放机灵点，子弹不长眼睛啊！记住，家里人都等着你呢。记住了，走吧。说说，没事了。我妈想通了，想通就好。马蕊呢？啊，她本来是想送你的，可也累了一天，还怀着孩子，我让她睡觉去了。还是我送你吧。啊，里面请。还认识我吗？您请。怎么会不认识呢？郭沫若先生，夏衍先生，今天这是吹了什么风啊？把二位大家给吹来。妖风，啊，对，小日本鬼子的妖风把我们吹来的。你们看看这妖风刮的，不过你们呢不怕，你们是叠笔镇山河，何惧妖风猛？李师兄，我没骗你吧？这楼外楼的饭菜不但做得好，而且老板也是个妙人啊，不仅书画好，还能出口成章，值得一交啊。过奖过奖，郭先生，恕我眼拙了，这位是。啊，这位是暨南大学教授，钱一石，钱教授，幸会幸会，钱教授。后面的几个年轻人都是我们抗日救亡、战地文化服务队的演员。这名字听着像绕口令，您就直说救亡服务队不就行了吗？今天啊，要委屈几位了，楼外楼客满，没有包房了，只能够在大堂，可以吗？没那么多讲究，大堂就大堂，人多了热闹。<笑>对,对，来来来，请，请。几位
今天想吃点什么？嗯，菜是那老八样，酒还是女儿红。好，西湖醋鱼、龙井虾仁、炸响铃、纯丝鲈鱼，这女儿红啊，我请客。给我拿一坛女儿红。哎，来了。艾少爷，这客恐怕你请不起吧？二少爷就来了。我们要长期在你这订餐，可不是一两顿啊。我们这次来杭州，借住在你们旁边的西陵映社，准备。排几个新节目上前线慰问部队，吃饭的事儿得麻烦你们了。不麻烦，这吃饭的事儿啊，本来就是我们的本行，我一定啊会按时送到的。哎，对了，你们不是排练节目吗？需要制备行头，我们楼外楼啊，任捐一千个大洋。这样，这样，太好了，难怪郭先生和夏先生对你们楼外楼都赞不绝口。二少爷果然是仁义之人，这都是应该做的。你们到前线去劳军是辛苦的。我们捐点钱，这算什么呢？来来来，请坐。叶兄，这里是宋都，当年的宋人林深，就是在这西湖边上《击斧儿歌》，吟出了“山外青山楼外楼”的名句。不过，这是商女不知亡国恨的写照，也是诗人恨铁不成钢的感慨。今天。咱们就借着这酒兴，也击盘而歌，把你写的《抗日救亡服务队队歌》也唱一唱，让在座的诸君也振奋一下，如何？这好，唱一个。行，那我就唱一个。叶师兄，您起个头吧。脱掉长衫，同赴战地，一面挽起命中，一面教育自己。我们愿在战役战役中，把真理变成铁，把理念变成钢，把大家练成分不开的集体。一正正义之气，一鲜血染正义，努力努力，动员全国。鲜血染征一，争取抗战到底。连我老头子啊，听了都禁不住热血沸腾啊，恨不得现在就上战场杀敌呀、啊！我年纪大了，上不了战场，可是国家兴亡，匹夫有责。刚才这楼外楼的东家捐了一千块大洋，我也认捐。老人家。谢谢啊，谢谢您啊！好，我们也捐，谢谢您，谢谢您，谢谢您，谢谢您，谢谢您，这是我的，感谢感谢各位，来，这是我的，这是我的，这是我也来，郭先生，您看，哥，哎，刚才那歌是他们唱的吗？是啊，他们是抗日救亡文化服务队的，这位是郭沫若先生，这是夏野先生，这是钱玉石教授。我能参加你们的服务队吗？这姑娘是谁呀、啊？哦，这是我妹妹洪佳秀。佳秀啊，我记得上次来你们楼外楼的时候，她咋这么高啊？佳秀啊，咱们抗日救亡文化服务队可是很苦的，有时候还会遇到危险。我不怕，现在我什么都不怕。咱们服务队的剧社不是要排演《放下你的鞭子》吗？剧中女主香姐还没有人选，我看这位姑娘的形象、气质都十分的吻合，就是不知道嗓子怎么样。佳秀，要不你练练嗓子？啊，坐。长堤外，古道边，芳草碧连天。晚风拂，柳笛声残，夕阳山外山。佳秀
，你参加抗日救亡服务队，不会有危险吧？再说了，你报社的工作怎么办呢？我早就不想干了，他们从来不说实话，连八幺四空战都是颠倒是非。可你一个女孩子家，抛头露面的，多不好